existence and this certainly calls for a celebration. Ladies and gentlemen, you can expect an extravagant and completely entertaining evening ahead. The children's performance shall definitely leave you mesmerized. You need to know that every child has worked very hard to present before you a spectacular show. So please keep the thunder of claps big and loud for each and every act. And now, are we ready for a scintillating welcome dance by our tiny touch of PKG? Put your hands together ladies and gentlemen for our, for our rock stars of kindergarten. Can I please have some volunteers here on the stage? Satish and Tim, can I please have anyone here on the stage? Just to push the sofa back, please. PKG Dance in Charge teachers, welcome dance. Welcome dance. Welcome dance by PKG. Are the teachers ready? Yeah, they are there. Okay. Yes. Yes. you can bring them to the stage. Stand here, stand here. That's it, that's it. Take your positions now. Okay. Can I have one more support teacher here, please? To put the children in position. Can I please have one more support teacher? Can we have dance master Prashant here? Dance master Prashant? Can we please have you here? Follow the parking rules. There are some two wheelers on the uh, path. Can you please just go check that? In the meanwhile, this yes, felicitation is for nodding. Okay. It comes after what? Uh, after writing the letter. Yes, ma'am. Sir, I think I'm not about the lightning the lamp. He's going to report it. 
So let's start with the grade one, one A one, Shiva Ritwin C. Shiva Ritwin C gets second prize for standing jump. Let's all give a great round of applause for our kids. Pragilan L S gets third prize for standing jump.
Vashini S. V. gets first prize for standing jump. Vashini S. V. gets her first prize for standing jump. Sadhu Danshita R. gets third prize for standing jump. Yes, gets first prize in tennis ball throw. Vitran P.S. gets second prize for tennis ball throw. Mahilan Yen gets third prize for tennis ball throw. Jashrita SR gets first prize for tennis ball throw. Vishalini S gets second prize in tennis ball throw. Shiva Vannika S gets third prize for tennis ball throw. Give a great round of applause for children. Then it's grade 1A2, Balarutvik NP gets first prize for standing jump. Narin Kritik J gets second prize for standing jump. Bhuvan Akshan J gets third prize for standing jump. Sashvina M gets second place in standing jump and first place in tennis ball throw. Madhulika K gets third place in standing jump. Adit A gets first place in tennis ball throw. Selva Mugan Yen gets second place in tennis ball throw. Vijaya Vendan B gets third place in tennis ball throw. Harinita C gets second place in tennis ball throw. Then it's for grade 2. Grade 2A1, Hari Shankar gets first place in standing jump. Second place in standing jump, as well as third place in tennis ball throw, is banned by Raghavaridhan R. Then comes Nishant P, who has back first place in tennis ball throw, third place in standing jump. Kavinya P gets first place in standing jump, first place in tennis ball throw. Divina Netra S gets second place in standing jump. Mahashri M gets third place in both standing jump as well as in tennis ball throw. Kavinesh S gets second place in tennis ball throw. Kabatika J gets second place in tennis ball throw.
Next is second grade A2 section. It's Darshan SG who gets first place at standing jump. Sashwik A gets third place at standing jump. Samrita Shri B gets first place in standing jump. Shri Nita B gets second place in standing jump as well as in tennis ball throw. Nada Lakshana S gets second place in standing jump. Lakshana K gets third place in standing jump. Shri Rani Kadiga P gets third place in standing jump. Nithin Kumar R bats first place in tennis ball throw. Guru Pranesh P gets second place in tennis ball throw. Silver Ashwant V gets third place in tennis ball throw. Savi Yuda M P gets first place in tennis ball throw. Ritvika Shri K gets third place in tennis ball throw. Moving on to grade 3, 3A1, Shivavel S bags the first place in standing jump, first place in cricket ball throw. Parents, please give a great round of applause for our kids. Allah Kaila Katina. Hari Sudan K gets first second place in standing jump, third place in cricket ball throw. Arun Krishna Bhil gets third place in standing jump. Advait Daksha S gets second place in cricket ball throw. In girls, Kavya Vashini GK gets a first place in standing jump. Avantika Shri P gets second place in standing jump and gets third place in cricket ball throw. Darshika P F bats third place in standing jump. Jovita M gets first place in cricket ball throw. Shivani K gets second place in cricket ball throw. Grade 3A2, Prithvi Ahilan BM bats the first place in standing jump. Sashwin BM bats the second prize in standing jump, first place in cricket ball throw. Nishwat Surya S bags the second place in cricket ball throw. Janashruti BV bags the first place in standing jump. Divya Harshini J gets second place in standing jump, third place in cricket ball throw. Savita gets third place in standing jump, first place in cricket ball throw. Ashwika K is gets third place in standing jump, third place in cricket ball throw. 4A1, Sri Nishan G gets first place in long jump, second place in medicine ball throw. Sri Dagav gets second place in long jump, first place in medicine ball throw. Rudra N gets third place in long jump. Nadishwar N gets first place in medicine ball throw. Shanmita VM gets first place in long jump, first place in throw ball. Vishali SV bags the second place in long jump. Tanvi Vashavi gets long jump third place and again third place in throw ball. It's Karthi Aini who has bagged the second place in throw ball. It's Muthunivasan T who has bagged the first place in long jump. It's Darshit M who has bagged the second place in long jump. It's Eshwar Panigam P who has secured the third place in long jump. In girls, it's Lakshita Y who has bagged the first place in long jump. Then again, it's Rakshita S who has got the second place in long jump and third place in tennis ball throw.
Ileki Archi gets a third place in long jump, second place in tennis ball throw. Parents, please give a great round of applause to our children. It's Darnika S who has secured the first place in tennis ball throw. It's Prachi ball throw. Followed by Selma Vishwakwi, who has secured the third place in tennis ball throw. Moving on to grade 5, 5A1, it's our Abai Shastra, who has scored first place in the 10, 100 meters running, first place in 200 meters running, and third place in shot put. It's Praveen Yen, who has got the second place in shot put, second place in 100 meters running. Ini Ruth gets the third place in 100 meters running. Shiva Bharti gets the first place in short put. Followed by Hari Darshan, who has come fourth in the 200 meters running. In the girls, it's Ripika who has scored the second place in 100 meters running and second place in the 200 meters running. It is Vaishnavi who has got the third place in 100 meters running. And it is Amaya Kirin who has got the first place in short put. Followed by Chaya Shri who has got the second place in short put. It's Vedika who has got the third place in short put. In fifth grade A2 section, in the boys, we have Chitish J, who has got the first place in 100 meters running. It is Ahish, who has got the second place in 100 meters running. Followed by Abhinesh Kumar, who has got third in 100 meters, second in shot put, and second in 200 meters running. It's Sumirai who has got the first place in short put. In the girls, it's Harshini Shri who has got the first place in 100 meters running, first in 200 meters running. Followed by Ashmita who has got the second place in 100 meters, second place in short put. It's Ritika who has got the third place in 100 meters as well as third place in 200 meters running. It's Ilakia who has come fourth in 200 meters running and first in short put. It's Ladanya who has scored third place in short put. Away the prizes. Thank you, sir. So it's from grade six. We have Vedesh, who has bagged the first third place in 100 meters running, first place in short put. Ashwin Kumar G gets the first place in long jump, second place in short put. Sashida gets the third place in short put. Parents, please give your great round of applause to our dear children. It's Kanishka K, who has got the first place in 100 meters running, first place in 400 meters, second in 200 meters, and third in long jump. We have Pratiksha U getting second place in short put, second place in 100 meters, and third in 200 meters. Mahisha Vardini gets second place in 400 meters, first in 200 meters. Tanushya Shri Jihem gets second place in long jump. Going on to 6th A2, it is Kiri Varshan, yes, who bags the first place for 100 meters running, second in short pole, first in long jump. It's Sarvesh ST, who bags the first place in short put, first place in long jump, second place in 100 meters. Siddharth Dwi, gets the third place in 100 meters running. Raja Nikhil E gets short put fourth place. Rajan R 
get second place in 100, 400 meters, be third place in 200 meters running and third place in long jump. Sashwin, yes, bags a third place in 400 meters running. Moving on to girls, it is Pranita is who bags the first place in 100 meters running, first place in long jump and second place in short put. Followed by Shandika Shri SM gets first place in short put, second place in 100 meters running. It's Dharmika Shri VK who bags the second place in long jump, third place in 100 meters running. Anushia we gets a third place in long jump as well as in 400 meters running. It is Sashmita M who gets a third place in short put. Moving on to grade 7. It is Kritik V who has the third place in 100 meters, 200 meters, and 400 meters. Dikshit V gets the third place in short put. Pratiksha S gets the first place in 100 meters and 400 meters, third place in 200 meters. Anushka S that's the third place in 100 meters running. Subhashri K S bags the second place in short put. It is Baladanya Shri R gets first place in long jump. Marin Vijita A gets the third place in 200 meters running. Kavini Shiawi gets second place in long jump, third place in 400 meters running. Karuni Kapi gets the third place in long jump. Moving on to 7th grade 2 section, it is Sport Nish who bags the first place in 100 meters, first place in 200 meters running. Vaishnav SV gets first place in long jump, first place in short put, third place in 200 and 400 meters running. Next we have Kalayarasu as well as Karish, yes, who bags the second place for short put. Next is Darun Aditya, who bags the third place for short put. Next is Pranav Ram, yes, who bags the first place in 400 meters running, second in 200 meters running and long jump. In girls, it's Bala Shankari who bags the first place in 100, 200, 400 meters running. Sharbika S bags the second place in 100 meters, 400 meters and 200 meters. It is Sharbika N who bags the third place in 100 meters running. Selva Pranavika bags the first place in short foot. Pavisha bags the second place in short foot. It is Agastita who has bagged the third place in short put, 200 meters running as well as in 400 meters running. So by Ananya N who bags the third place in long shot. Moving on to A. It's Kavya Shri PR who bags the first place in 200, 400, 600. Lava Darani G gets the third place in 100, 100, 400 and in long jump. Neshika Shri gets the first place in long jump, third place in 400 meters, second in 600 meters. In boys, it is Bala Vasantan, yes, who gets the first place in 200 meters, 400 meters and 600 meters running. Andus Selvan VK bags the second place in long jump, 600 meters running, 200 meters running. Followed by Bona Ritik A, who bags the third place in long jump, 600 meters running. Girls in Srimati, who bags the third place in short put. 
Amimit Tabi gets the second place in short put. PRDU gets the first place in short put. Pradanya M gets the first place in 100 meters running. Dakshin Jado P gets the third place in 400 meters. Shakti Nivedan P gets the second place in short put. Parents, please clap for our children. Yes, thank you. Daranish K gets the third place in short put. It's not. It's Pella V who has got the first place in 100 meters running, first place in 200 meters running, and first place in long jump. Followed by Ratna Kumar who has got the second place in 100 meters, third place in 200 meters running. Moving on to girls, it's Madhumita VM who has secured the first place in 100 meters running, first place in 200 meters running. It's Danika who has got the, who has got the second place in long jump, 100 meters as well as 200 meters running. Kavishri has got the third place in long jump, 100 meters running and 200 meters running. It is Pradanya who has got the first place in long jump. Cricket winners is from the Terra House. Nalla kai tatla me. Yeah. So I got all the names. It's Mohit, Pun, Pranesh, Vaishnav, Darshan, Bala Vasandan, Prithik, Mukesh, Pranav, Abdul Razak, Shnikal, and Darun Aditya. Team, it's Alan Kevin, Pranav Ram, Giri Varshan, Ratina Kumar, Jagajit, Shiva Ranjan, Shakti Nivedan, Bona Ritik, Ashwat Surya, Ashwin Kumar, and Sashi Dev. Kavishri, Danika, Lavadarani, Iniya, Adumita, Agastita, Sarvika, Kritika, Bala Shankari, Hasini, and Bia.
team for Coco is from Aqua House. It's Sangamitra, Nesika, Ananya, Sanjana, Tarunika, Pratiksha, Hashini, Anushka, Anishka, Sashmika, Divya Harini, and Pratiksha. Thank you. Thank you. Oh, your. KG children, KG to grade two. Yes, everyone is eager to sink into the depth of music, song, likes, and joy. Well, today we will have a rainbow of cultural programs. Prepared under the able stewardship part of our teachers. What are we waiting for then? Let's begin. Ever wonder whether the egg came first or the chicken? Well, these children from LKG are in no mood to solve this riddle. They only want to dance, the chicken dance.
பாஸ் பண்ண பே பண்ண போறோம்
Wasn't that simply marvelous? I wish I could be a part of that dance. Moving on, it's time for some reflection and retrospection. Peace is a rare commodity in today's world. Everybody wants peace with no conflict anywhere, inside or outside. Let us see what our LKG students have to say about this. Hello. 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 Thank <laughs> you. 
parents can we hear a round of applause they are the youngest ones and did they did you see how well they danced to the beat they knew their positions and those who didn't know were coded that's marvelous you have to be appreciative let's listen to that round of applause again loud and clear thank you hmm that was very profound i must say embrace this weakness and let the candy do the talking candy dance by a little ukg children Right, the candy 
Let's hear you give them a clap. I couldn't hear any applause. Such wonderful children looking so pretty in their pink and white and candy stripes. Well done, children. Well done. Well done, well done. <laughs> 
Ladies and gentlemen, a big round of applause for our chief guest, Dr. V. Irei Ande. Sir, we welcome you. was some awesome guitar music and dance. What do we have next? Do you know something? Those guitars in the guitar dance brought back memories of cowboys to my mind. Really? Well, here are some cowboys from grade one ready to entertain you. Thank you. 
please they were amazed the cowboys with their charming girls no worries no problems you have a problem they have a solution for you audience could you please go and be seated if you stand near the fence to take photographs you are hiding the view and the vision of the others seated behind you kindly be mindful thank you could if you want to take photographs you could perhaps stand in a corner and take those photographs all our parents and they are eager parents they all want to see their children on the stage thank you for your understanding I'm 
Let's hear it for them, dear parents. I'm sure all of you must be laughing your heart out at the end of this lovely dance by grade two children. We now move on to the more formal part
Institute have been associated with Greenfield International School. GFIS has grown by leaps and bounds since its inception in 2013. It fills me with a great sense of pride when I witness these brilliant faces of the students of our school receiving awards and exhibiting their talents because I know they will grow up and definitely be one of the brightest set of citizens of our beloved nation tomorrow. Undoubtedly, we are very fortunate to have a brilliant and dedicated set of teachers, trainers, and instructors who nurture us towards this goal. If this infrastructure and teachers are the two resources available to the school, then definitely we the students to our annual day celebration and we are grateful from the bottom of our heart to you for gladly accepting our invitation to officiate as the chief guest of this occasion today. With immense pleasure, on behalf of my school, we welcome our dear parents. We do cherish your partnership and collaboration in all endeavors of our life. We treasure your love and concern towards our institution, which is second home. Last but not the least, I would also like to welcome our Chairman Sir, Sri Janaki Raman Sir, Vice Chairman Ma'am, our Principal, our Academic Director, teach and all the teachers and students who are an integral part of this institution. Dear audience, we promise you a fantastic time, so please get ready to be blown away by some wonderful performances by the students of GFIS. Thank you. symbolizes abundance, prosperity, and knowledge. Knowledge removes ignorance. Let us bow down in reverence to knowledge as we request our chief guest and our dignitaries to light the traditional lamp. Huh? <laughs> Hey, bird! Adi, I'm the camera. of knowledge. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am.
We would like to request our chairman, sir, to honor our chief guest, Sri V. Irayan B, former chief secretary of Tamil Nadu government, with a ponnade. Let's have that round of applause, ladies and gentlemen. Dr. V. Irayan B, honored by our chairman. A memento, a gift of our love and respect for our esteemed chief guest being presented by our chairman. Our chairman, Mr. Sadepan Muthuswami, is truly a great and exceptional leader who manages the entire school and us distinctively. Sir, you are so humble and approachable that it surprises us to witness your simplicity. We appreciate your efforts in guiding us students and teachers onto the right path. We are playing a crucial role in our life and we thank you for that. May I now request our chairman sir to present his presidential address? அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் பேரன்புக்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய தமிழக அரசின் முன்னாள் தலைமைச் செயலர் டாக்டர் இறையன்பு அவர்களுக்கும் அகாடமிக் டைரக்டர் மிஸ்ஸஸ் நல்லி சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கும் வைஸ் சேர்மேன் மிஸ்ஸஸ் பிரபா சடையப்பன் அவர்களுக்கும் டைரக்டர் மிஸ்டர் ஜானகிராமன் சார் அவர்களுக்கும் எங்கள் பள்ளி முதல்வர் பிரியா பாஸ்கரன் அவர்களுக்கும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் மற்றும் இங்கு கூடியிருக்கும் பெற்றோர் அனைவருக்கும் முதற்கண் என் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நமது பள்ளியின் பதினொன்றாவது ஆண்டு விழாவிற்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த கல்வியாண்டில் நாம் வெற்றிகரமான பல மைல் கற்களை கடந்துள்ளோம் பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பின் பொது தேர்வில் தொடர்ந்து நூறு சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்று குறிப்பாக பெரும்பான்மையான மாணவர்கள் நானூறுக்கும் அதிகமான மா மதிப்பெண்களை பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார்கள் மேத்ஸ் ஒலிம்பியாடு போட்டியில் நமது பள்ளி மாணவி திவீனா நேத்ரா சர்வதேச அளவில் தங்கப்பதக்கமும் மற்ற மாணவர்கள் ஜி கே ஜென்ரல் நாலேஜ் ஒலிம்பியாடில் பத்து கோல்டு மெடலும் இங்கிலீஷ் ஒலிம்பியாடில் ஐந்து கோல்டு மெடலும் வென்று நம் பள்ளிக்கும் நமது நமக்கும் மிகுந்த பெருமையை தேடி தெரிந்துள்ளனர் நமது மாணவர்கள் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நிறுவனத்தில் பயிற்சி பெற்று ஆங்கில செய்தித்தாள் ஒன்றினையும் வெளியிட்டுள்ளது அவர்களது ஆங்கில புலமைக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது அதேபோல் விளையாட்டுத்துறையில் குறிப்பாக கிரிக்கெட் மற்றும் கோகோவில் மாவட்ட அளவில் முன்னணியில் உள்ளனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது நாம் கடந்த கடந்த ஆண்டில் நாம் இயக்கி வந்த தனியார் பேருந்துகள் அனைத்தையும் நீக்கி புதிய பள்ளி பேருந்துகள் வாங்கி குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்துள்ளோம் உறுதி செய்துள்ளோம் இது போன்ற மேலும் பல முன்னேற்றங்களை கண்டு கடந்த கல்வியாண்டு நிறைவு செய்துள்ளோம் என்பதை தெரிவிப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அதே போன்று இந்த கல்வியாண்டில் மட்டுமல்லாமல் தொடர்ந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான திட்டங்களும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன முதலாவதாக பெற்றோர்கள் கேட்டதற்கு இணங்க ஹாஸ்டல் பில்டிங் ஆரம்பிக்கப்படும் அதை தொடர்ந்து கிண்டர் கார்டன் பாஸ்கெட்பால் கோர்ட் விரிவுபடுத்தப்படும் என்பதையும் உறுதி செய்கிறேன் பதினொன்றாம் மற்றும் பன்னெண்டாம் வகுப்புகளுக்கு ஒருங்கிணைந்த அதாவது இன்டகிரேட்டட் நீட் அண்ட் ஜேஇ கோர்ஸ் மேம்படுத்தப்பட்ட கல்வி வழங்கப்படும் இது கடந்த ஆண்டை விட நூறு சதவீதம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதை நான் உறுதி செய்கிறேன் மற்றும் ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் அர்த்தமெட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் லேப் ஆரம்பிக்கப்படும் என்பதையும் உறுதி செய்கிறேன் இவை அனைத்தும் இருந்த போதிலும் வருங்காலம் குறிப்பாக வேலை வாய்ப்புகளில் சில சிக்கல்களையும் போட்டிகளையும் எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளது ஒயிட் காலர் ஜாப்ஸ் அதாவது அறிவு சார்ந்த வேலை வாய்ப்பில் புதிய தொழில்நுட்பமான ஏஐ மற்றும் ரோபோட்டிக்ஸ் அனைத்து துறையிலும் ஆக்கிரமிப்பு செய்ய ஆரம்பித்துள்ளது இதனால் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் பலவருடைய வேலைகளும் பாதிக்கப்படுகின்றன இதை எதிர்கொள்ள சிந்தனை மற்றும் படைப்பாற்றல் சார்ந்த புதிய கல்விக் கொள்கை தே தேவைப்படுகிறது சிபிஎஸ்சியின் என்இபி டுவெண்ட்டி இதற்கு பெரும்பங்கும் அளிக்கும் என்பதையும் ஜிஎஃப்ஐஸ் மற்றும் நான் தனிப்பட்ட முறையில் அதை நம்ப நம்புகிறேன் இதனை மேம்படுத்த ஜிஎஃப்ஐஸ் மேலும் பல யுத்திகளை கையாளும் என்பதையும் உறுதி செய்கிறேன் சுற்றறிக்கும் சூரியன் 
ஆர்ப்பரிக்கும் வெயில் என்று பாராது கடந்த இரண்டு வாரமாக நமது மாணவர்களை பயிற்றுவிக்கும் ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் டான்ஸ் மாஸ்டர் காவியான் டீம் பிடி மாஸ்டர்ஸ் ஸ்டேஜ் டெக்கரேஷன் டீம் ஜெயக்குமார் ஜெயராம் சாரி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் செக்யூரிட்டிஸ் டிரைவர்ஸ் அவர்களுக்கும் எமது அருமை பெற்றோர்கள் மற்றும் நமது பள்ளி குழந்தைகள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் Thank you sir for your inspiring speech. We will strive hard to make your dream a reality. An academic year is not just a calendar of events but it provides innumerable opportunities and occasions of for purposeful, glorious and growth oriented achievements. May I now request our beloved principal, a seasoned scholar and a navigator of this flagship of knowledge. Mrs. Priya Bhaskaran to present the annual report of the school. Ladies and gentlemen, a round of applause for our principal, Mrs. Priya Bhaskaran. A very good evening to one and all present here. Vanakkam Anbu parents, avarikilai vanakkam. Inna entertainment patthal ye? Illa, kekkala. Nama Vijay style la salra maari, kekkala. Okay, there you go. Thank you very much. Thank you very much. On behalf of the management, staff and students of Greenfield International School, I, Priya Bhaskaran, extend a warm welcome to the distinguished guest for today. Ladies and gentlemen, can we have a thunderous round of applause for our Honorable Chief Guest, Dr. V. Irai Anbar. A standing ovation, please. Can we have a standing ovation? Can you please raise and give a thunderous round of applause for our Chief Guest? Thank you very much. Sir, you barely need an introduction. Your illustrious work and wear a variety of roles for the betterment of the society. and the upliftment of the underprivileged has made us feel proud one of the most revered dignitaries are you seriously yes and we are proud to have you amidst us this evening heartfelt thanks for accepting our invite and gracing the occasion sir this is just a small dedication to sir dear parents your attention please this is just a small piece of dedication to our honorable chief guest for today are you all ready yes can i hear a yes okay okay either one the i'm just going to connect sir order or directly proportional madhi i'm just going to connect this sanskrit shloka a famous sanskrit shloka yes sir are you ready okay here you go கர்மண்யவாதிகாரஸ்தி மாபலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பலஹேதுருபு மாதே சங்கோத்சவ கர்மணே திஸ் இஸ் நாட் அ சாங் திஸ் இஸ் அ ஸ்லோகா கர்மண்யவாதி காரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பலஹேதுருபு மாதே சங்கோத்சவ கர்மணே ஐ வில் ஜஸ்ட் explain the inner meaning of this in just one line it says do your work with fullest of yours and do not expect any returns or any fruits for that so i think sir when the or a living example or a kind of an epitome you know whom we have to follow idukala or kai thattal illaya or a varum devama i am just looking at him and i just wanted to relate this shloka to sir right there right then i once again welcome all the dignitaries parents invitees well wishes on the commemorative occasion of our 11th annual function euphoria 2024 
this occasion is a symbolic of the pride we take in being the member of this iconic institution that stands tall and proud in the field of education after completing 11 years of excellence euphoria why the name euphoria the immense pleasure or extensive happiness dear parents euphoria 2024 promises you the bliss in every moment that you're going to going to spend this evening Allow the waves of joy to wash over you and embrace the magic of our children's performances today. So can we have the teaser for today? Sultana ma'am, please. The teaser for Euphoria 2024. Dear parents, can you all please put your hands together. Here goes the teaser. This evening is the Silk Road Odyssey. Okay, let me just get into the annual report of 2023-24 now. The academic year 2023-24 has been a very powerful and fruitful one. The year witnessed many milestones of excellent achievements in academics, co-curricular activities, sports, games, which aimed at improving the quality education and all-round development of the student. I feel proud and privileged to present before you a brief report of the achievement of the school students here. Okay. The year began with a brief orientation program, sector wise we have had along with our AD ma'am. We both have presented and explained the curriculum, the pedagogies, the teaching methodologies and all that. Next please. Next slide please. Priya, I think our chief guest would like to watch. Mr. Arun Kumar, you are requested to move the chairs to one side. First slide, please. Next. Okay. Just a small brief about our curriculum, which is little more special. We quote our school as Greenfield International, supporting to this word international. We have been adapting to a curriculum and a support system from EDAC. So we have been following EDAC books for our children, which is kind of a high-end one, following the NEP as well. It's kind of aligned with NEP. So we have kind of a holistic learning so children are supported with domain based learning where you have cognitive, then you have social and emotional, interpersonal and intrapersonal skill development, language plus creative and aesthetic development. That's the reason like you know we say we are a little more ahead than a normal CBSE school. Next please. So children were introduced to international exams like Spell B and Olympiad. 
which will aid them you know when they move out of the school and attend any kind of entrance exam so their analytical power will be tuned in such a way that they will crack it out in an easier manner so uh, there were about like 300 children who have written the olympiad exams this year and out of which 100 children have got the gold medal which is indeed a big success for gfis this year let's hear it for the children of gfis yes and the teachers who <laughs> trained them truly yes and uh, one special one special award which our child you know which our uh, student have got is mrs divina netra in imo international math olympiad she has secured an international award it's not just simple it's international award international placing she's got and next ms tamir ini she has got an award she's got a creditable rank at the international place for uh, the spell b competition this is the first year the children have you know been exposed to such exams and we should feel proud that you know they have kind of you know bagged the very reasonable place out there next please and uh, the scintillating performances of our children for the past two academic years children have got you know uh, good results we have got 100% results in 10 and 12 cbsc examinations for the past two years and almost like 80 percentage of the students have got more than 400 your parents please note they've got more than 400 on 500 which is not a very simple task so almost like 18 plus students have got more than 400 percentage and that declares you know where gfis is moving towards thank you very much next please so let's talk a little more about the sports achievements as i was talking uh, talking about the holistic development it also touches on the various aspects of sports as well so let me just explain as to how we supporting our children in various domains of sports the sports activities of this academic year began with a series of chess championship organized by tirupur sahodia at the local and district level we participate in Karen championships organized by both Erod Sahodia and Tirupur Sahodia as well. In Tirupur Sahodia, our under 14 and under 6, under 19 doubles team made up of Kavishri and Madhumita and Darun and Rohit of grade 12 respectively were declared the winners. Uh, in the epaulets, our under 12 team consisting of Bala Shankari Sarvika, Bala Danya Shri and Hridaya won the first place at the district level. Ms. Bala Shankri of grade 7 won a creditable third place in the under 12 100 meter dash. In cricket match organized by TSR, we were the winners up under the under 12 category. Our school was the host for the Tirupur Sahodia Inter School Girls Coco match on October 6th and our under 14 and under 16 teams won the winners cup once again winning it for the fourth consecutive year please note it was consecutively they've got the fourth place at the coco match organized for both boys and girls at the excel public school we were the runner-up in the under 12 and under 16 category for boys and girls team who won the second place our girls football team played their heart out in the championship organized with Tirupur Sahodia and ended up in the third place. This year, apart from yoga and karate, two other skill-based skill sports were introduced, namely Silambam and Archery. Our children competed in karate and yoga competitions also and have won ample amount of prizes there. We have seen a massive growth in the area of GFI in sports this year and we hope to do better than this in the forthcoming year. Thank you very much for the motivation that you show towards us. Thank you. Next slide, please. And here I connect to the book that we are using and the experiential learning, a major pedagogy that's been implemented at GFI is here. Children move out, they learn, they do things, experience, and that's what is quoted out here saying experiential learning. So we have had various field trips term-wise and also it's, it's kind of an you know, educational trip and also a pleasure trip. Next, please. So as I was talking about the five domains of child development, it is not just teaching them the cognitive part. It is also like, you know, touching on the interpersonal, intrapersonal skill development, which shows empathy and sympathy towards the people around us. So we have children, you know, moving to old age homes. Diwali was celebrated, you know, having the quote as joy of giving and children have visited the nearby orphanage and they have spent 
a beautiful time with all the old age people there such an emotional touch it gives next please okay reinforcing color in kg is a very vital part and that's been done beautifully by the kg teachers again you know you, they have various aspects of teaching what the color is all about so this gives them a feel that you know uh, it again reinforces the power of color in their life next please here goes the green day celebration let me not take much time can we roll the slide please yeah that's the yellow day celebration we go to the extent of having even snacks related to that color yeah ganesh chaturthi the celebrations again gfi is a scene a variety of celebrations we are kind of beyond religious aspects uh, so we don't like you know specify one religion or focus on one religion we kind of touch upon all the uh, festivals that have been conducted so this is ganesh chaturthi where they have i competition it's eco friendly idol making ganesha so we also teach the children to be a little bit of you know naturalist next children's day activities next okay this is kind of a background work that was done for the zephoria 2024 children have been to the coimbatore uh, recording studio and they've kind of you know worked behind the screen in order to record the entire skit the silk road of odyssey so children have worked behind that and that's the picture there next please okay so our uh, children of kindergarten the upper kg has graduated so we have had a grand ceremony and this is a glimpse of what we have had just one month before yes please next slide this is kg celebration on ganesh chaturthi next please as i was talking about the pleasure trips so a pleasure trip to thunder black thunder and wonderla was organized next please i will introduce as when i was reading about the sports achievements we have hosted you know we are a proud member of uh, kobe sahodaya tirupur sahodaya and erod sahodaya as well and we have hosted the girls coco match for the fourth year this time so proudly we could say that you know we are a proud host we have done it for the again a, a part of the experiential learning the field trips next please celebrations the ethnic pongal celebration paradiya day so we don't leave off with anything we don't compromise with anything we kind of support and encourage children on various aspects like even a bharatiya day next okay coming to the sports and performing arts again i would say the international factor of having a curriculum which is like inclusive of all these sports and performing arts so it's been kind of you know like children have chosen from various types of sports and performing arts so we have had like dance classical western music and next year you know we're going to introduce even western music to children and that's going to be a big hit seriously because children love and it's a part of the curriculum itself it's a part of the timetable itself next please thank you very much for patiently listening i've been rushing out because you know we don't have enough time and our chief case is also waiting out there so i've been rushing out i think like you know you have already witnessed whatever gfis has been doing and with all your support you know gfi is keep going to like you know keep rocking for years along thank you very much dear patient uh, dear parents for patiently listening to what i was saying here and uh, uh, please do sit back patiently and enjoy what our children are going to have for this evening thank you very much thank you sir thank you thank you ma'am for letting <sighs> well i consider it my privilege to introduce our chief guest for this evening mrs priya baskaran our principal has already done her bit but i thought i would add a little more because we have in our midst today dr v irai anbu who is a multifaceted personality and sir we mean it when we say that it's a real privilege 
to have you with us this evening. So there are many great personalities in the world and even though each one of them are unique in their achievements, they still have something in common. They are diligent, they are dedicated and they are humble. Dr. V. Irai Anbal, an IAS officer, is one such personality. A 1988 batch Indian administrative service officer, a writer, an educator, a social activist and a motivational speaker. He was a strict disciplinarian and an officer known for his integrity. Dr. Dr. Irai Anbal began his after-school journey by acquiring a bachelor's degree in agriculture with top honors. He went on to do a PhD in agriculture, followed it up by doing his MBA in labor management and then a master's in English. He has an MSc degree in applied psychology too. He's done his PhD and has a postdoctoral degree in management, apart from which he is a doctorate. He has a doctorate in English literature too. He is well versed both in Hindi and Sanskrit. In his UPSC exams, he secured an All India 15th rank and the first rank in Tamil Nadu. During his tenure as a collector of the Kanchipuram district, he organized moonlight schools for children who worked in silk looms. Besides, he took an active part in ending child labor. Supportive, hardworking and dedicated, he is also a multi-talented person who has given many motivational and persuasive speeches for youngsters to gain confidence in themselves and has written many books. Some of the important things that Dr. Irayanbu has carried out are as follows. He has donated many books for school and village libraries. His book on civil service exam preparation has motivated many students and all of them have succeeded in the exams. Special programs he has run for educating auto drivers regarding character development and the minuses of alcohol with the support of the Anomaly University Alumni Association. He has authored Ladies and gentlemen, 102 books in both languages, Tamil and Hindi. The genres of his book range from facts to fiction. He contributed a special program called Kalluri Kalangal on Podigay TV. And this is mainly to shape college students to lead meaningful lives. He's personally guided 100 aspirants who've been successful in passing the civil service examination. Nearly 50 people have done their doctorate with the guidance of his works. He has contributed so much for the Moonlight Schools and the Adyar Cancer Hospital, apart from continually supporting these noble causes. He personally does counseling for people who come to him for their own concerns. The list is endless, ladies and gentlemen. Let me conclude by saying he has served many esteemed positions in the Tamil Nadu government for over 30 years, including that of Chief Secretary of Tamil Nadu. His life and his journey towards this success is an inspiration and motivation for all of us. Sir, we are privileged to have you in our midst and we invite you to address the gathering.
Now I request our chief guest to address the gathering. In the Pali in Udaya Talever Madipur Kuria Thir Sadaya Padavarale In the Pali in Yekunar Glil Vurvara Hirikere Madipur Kuria Thirumadi Prabha Sadaya Padavarale Pali Hill Thana Yenaitu Kundu Manavarilik Palver Nalvadi Hale Kati Kundarikendra Admir Kuria Thir Jaragi Ramanavarale In the Pali Hill Kalvi Hill Alo Sagara Hirikere Madipur Kuria Nalani Supermanim of Hale In the Pali Hill Mukia Mana Talame Purupe to Vadinati Kundarikendra Thirumadi Priya Baskaran of Hale Padiile Paniati Kundarikendra, Asiria Perumakale in the Andibidavil Tangal Kudandagal Nadatta Pohindra, Nigarthia Kale Nigar Chigale Alam, Kandi Kalipadar Kaha Vandarikendra, Petore Ungal Alever Kuberudea, Anbana Vadakangale, Terivitu Kolhiri. Andibida Rikil. In the Pali Hill, Manavar Hill, Kadanda and Sadi Tavatri Patti Alam, Patti Litu, Kaluri in Mudalver Averhill Paditar Apodu Yen Manatta Bigabum Kavar Dadu Anubavagari the Katal Experiential Learning and Rukura Padigendra Pali Hill Rukura Manavar Hill Tangale Kandu Ketu Unardu Tangal Varki, Membaditti Kolhira Kalvi Murai Ulaka Mengumi Podu Pada Putta Angali Lirundu Manavar Hill Belie Vandu Karka Vendum Engendra Court Pad in Elevi Brigger Anda Adipada Hill Inge Irikara Manavar Hill Berum Bakuparegal Kul Tirikamal Avergali Belie Adit the Chendru Mudior Ilangalil Vayadana Vergal Epudi, Tanime Ile, Varger Argal, Enba the Yum Anade Kudandagal Epudi, Tangal Varki, Nagartagar Argal Enba the Yum Aden Eratil Avergal Pulver, Padigalai Chegir Avergal, Yenan, Anubangalai Perigar Argal Enba the Yum Neradiak Katutarigre and the Badi Murae, non Manamara Paratigre Apoduda. In the Padile Padikira Manavaril, Tangal Perubadu, Yabodo Peria, Vasadi and Badai, Mudumayah Mudaramudim, Namak Kaigalile Kadaitur Padanale, Adanode Arumaye, Nam Mudarvadilai, Paladir and Galil, Namedam Yena Yerikarado, Ada Yirakirabodada, Adanode Magatu Vatai, Nam Mudarhero, Yirikarabode, Arumaye, Arindu Hulbadan, Mudurchi, and Ran Karadigre. And the Bagail in the Manavargala Yverhill, Yabada Vadia Adit Chelgir Arlo, Avada Vargal, Pada Titatayim Nutpamaka Karpar Hill, Pada Putangalim Nesi Park, and the Matimil Lamel, even the Paldil, Palver Nigar Chile, Konda Tamaka Nigar to the Patri, Paldi in Mudalvaravaril Kuripitar, Padipa the Yenba the Yenam, Konda Tamaka Matra Vendi, a Sudal Lirikro. Kalvi Kuda Turk, Varigara Kodan the Hill, Magachiaga Varavendum, Over Nalayim, Avangal Kondatamaka Kurda Vendum, Terbu Yenbadi Tirvida Vagar Kavendum, Madipen Bengal Yenbavi Mata Pagar Kavendum, Yenbadi Tal, Yindri, Ulagam Mudu the Mirkere, Kalvi El Baluda Hill Kuripudagar, the Tara Bura Menbade, Ur Varala to Chirapimiki Yedam Yenbadi Namuda Vendum, Purangalim, Idiga Sangalim Kuda. The Tara Burati Pati Chedigal Wundu Magabara the Til Pandavaril Padiran Gandigal Vadamas and Pogirabodu Kadaisil Marindu Warndadu in the Tara Buratil Dar and the Kara the Padigrad Adala Podi the Ku Virada Puram in Gira Payer in the Rikara Virada Puratil Pandavaril in Girikara or Koilile Sendru Vadibatargal in Gira Tagabalum Puran and Galile Edam Petrikara. 
இன்னொன்று சரித்திரத்திலே இந்த இடம் முற்கால சோழர்களின் காலத்தில் வஞ்சிபுரம் என்று அழைக்கப்பட்டது பிற்கால சோழர்களுடைய காலத்தில் இது ராஜராஜபுரம் என்று அழைக்கப்பட்டது இப்படி வரலாறு புனைவியல் ஆகிய அனைத்திலும் இடம்பெற்ற இடத்திலே இருக்கின்ற இந்த பள்ளி சரித்திர புகழ் வாய்ந்ததாக தான் உருவாக்குகிற மாணவர்கள் மூலம் ஆக வேண்டும் என்கிற அந்த விருப்பத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கல்வி என்பது பாடத்தை போதிப்பது அல்ல போதிப்பது என்கிற சொல்லே தவறானது என்று நான் கருதுகிறேன் பாடங்களை பகிர்ந்து கொள்வது என்பதுதான் சரியான சொல்லாக இருக்க முடியும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்வதும் மாணவர்கள் ஆசிரியர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்வதும் சரி விகிதமாக நடக்கிற போதுதான் அந்த கல்வி முழுமை பெறுகிறது கல்வியினுடைய நோக்கம் விழிப்புணர்வை பெறுவதுதான் மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வையும் தேடலையும் நாம் கற்றுக் கொடுத்து விடுவோமே ஆனால் அதற்கு பிறகு அவர்கள் வீட்டுகளுக்காகவோ அவர்கள் படிக்காமல் இயற்கையை நுகர்வதற்காக வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக கழிப்பதற்காக மற்றவர்களுடைய நிமிடங்களை எல்லாம் இனிப்பு மயமானதாக ஆக்குவதற்காக படிக்க தொடங்குவார்கள் அதுதான் உண்மையான கல்வியாகவும் இருக்கும் எப்போது ஒருவருக்கு விழிப்புணர்வு வருகிறதோ அப்போது அவர் நேர்மையாக இருப்பார் எந்த காலகட்டத்திலும் தவறு இழைக்க கூடாது என்கிற எண்ணம் ஏற்படும் எதை செய்தாலும் அதை ரசித்து செய்வார் அவர் ஒரு தோட்டத்தை சுத்தப்படுத்துவதை கூட மிகவும் நேசித்து செய்வார் ஒரு தண்ணீரை கொண்டு வருவதை கூட ரசித்து செய்வார் அப்படி நேசித்து செய்கின்ற மனப்பான்மையோடு கண்ணோட்டத்தையும் கனிவையும் கருணையையும் ஏய்ப்பதுதான் விழிப்புணர்வுடைய நோக்கம் கல்வி என்பது விழிப்புணர்வை தருவதற்கான முதல் படி என்பதை நாம் உணர வேண்டும் அப்படி மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வை கற்றுத்தருவதற்கு எடுக்கப்படுகிற எல்லா முயற்சிகளும் அனுபவங்களின் நீட்சியாக இருக்க வேண்டும் பாடத்திட்டத்தை உலகத்தில் நிகழ்பவற்றோடு நாம் இணைக்க வேண்டும் இது ஒரு மைய புள்ளிதான் இந்த மைய புள்ளியிலிருந்து விரிந்து விரிந்து வெளியே செல்வது எப்படி என்பதை நாம் அவர்களுக்கு கற்றுத்தர வேண்டும் புத்தர் ஒரு முக்கியமான கருத்தை குறிப்பிடுவார் நான்கு விதமான குதிரைகள் இருக்கின்றன முதல் குதிரை அந்த சவுக்கருடைய நிழலை பார்த்தாலே ஓடும் இரண்டாவது விதமான குதிரைகள் அந்த சவுக்கை சொடுக்கினால்தான் ஓடும் மூன்றாவது விதமான குதிரைகள் அந்த சவுக்கை மேலே சிறிது பட்டால்தான் ஓடும் நான்காவது விதமான குதிரைகளோ எலும்பு மஞ்சையின் மீது வேகமாக பட்டால்தான் வலித்தால்தான் ஓடும் என்று அதை போன்ற அணுகுமுறையை நாம் மாணவரிடம் கையாள வேண்டிய அவசியமில்லை அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வை கற்றுக் கொடுத்தால் போதும் அவர்கள் சவுக்கே தேவைப்படாமல் ஓடுகிற பக்குவத்தை அடைந்து விடுவார்கள் தண்டனைகளால் அவர்களை வாசிக்க வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதை இங்கே இருக்கிற பெற்றோருக்கு நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் ஜென்னிலே ஒரு கதை உண்டு டி டி சுசுக்கி கூட தன்னுடைய ஜென் புத்தகத்திலே இதை பற்றி குறிப்பிடுகிறார் ஒரு இளைஞன் வாழ்வித்தை கற்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆசானை சந்திக்க வருகிறான் அந்த ஆசிரியர் விழிப்புணர்வோடு இருந்தால்தான் ஒருவன் வெற்றி பெற முடியும் அதுதான் முதல் பாடம் என்று நினைக்கிறார் நான் உனக்கு இப்போது வாழ்வித்தை எதையும் சொல்லிக் கொடுக்க போவதில்லை நீ விழிப்புணர்வோடு இருந்தால்தான் யாராவது வாழால் தாக்க வந்தால் அதை தடுக்க முடியும் இல்லாவிட்டால் நீ எவ்வளவு வித்தை கற்றிருந்தாலும் சரி தோற்று போவது மட்டுமல்ல உயிரையும் இழந்து விடுவாய் எனவே நான் உனக்கு நடத்துகிற முதல் பாடமே தூங்குகிற போது கூட விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் அதற்கு அவர் செய்கிற ஒரே ஓர் உத்தி அவன் எங்கே இருந்தாலும் பின்னால் சென்று ஒரு தடியலா அடிப்பார் அதை அவர் தடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் நிபந்தனை முதல் விட குறைவாக பெற்றான் இப்படி படிப்படியாக அவன் பெறுகிற அடிகள் குறைந்து கொண்டே வந்தது ஏனென்றால் அவன் தூக்கத்தில் கூட விழிப்புணர்வோடு இருப்பதற்கு கற்றுக்கொண்டான் சமயத்திலே தூங்குகிற போது கூட அடிவிடும் அந்த அடியை தடுப்பதற்கு அவன் பழகி கொண்டான் இப்படி சிறிது சிறிதாக அவனுடைய விழிப்புணர்விலே மேம்பட்ட நிலையை அவன் அடைந்து கொண்டே வந்தான் ஒரு கட்டத்தில் எந்த அடியும் விடவில்லை என்கிற நிலையை அடைந்தான் அப்போது அவன் நினைத்தான் நம்ம இப்படி வேலை வாங்குகிறாரே இந்த ஆசானை நான் பின்னால் இருந்து போய் அடித்தால் என்ன ஆகும் என்று நினைத்தான் அதனால் அவர் ஒரு நாள் சமைத்து கொண்டிருக்கிற போது குனிந்து கொண்டிருந்தார் அந்த நேரத்தில் பின்னால் சென்று அவரை அடிப்பதற்காக தடியை ஓங்கினான் 
அவரோ திரும்பி அதை பிடித்து விட்டார் அப்போது அவர் சொன்னார் உனக்கு புரியவில்லை விழிப்புணர்வு என்பது எப்படி ஒருவருக்கு வரும் என்பதை நீ அறிந்து கொள்ளவில்லை நாங்கள் எதை செய்தாலும் விழிப்புணர்வுடன் செய்து கொண்டிருப்போம் எது அசைந்தாலும் நாங்கள் கண்காணிப்போம் இந்த நிலையை நீ அடைய வேண்டும் என்னை நீ அடிக்க போகிறாய் என்பதை நீ அடிக்க வந்தபோது நான் அறிந்து கொள்ளவில்லை மாறாக அடிப்பதற்கு எண்ணிய போதே நான் அறிந்து கொண்டேன் அதனால் தான் தடுத்தேன் என்று சொல்லுகிறார் இந்த விழிப்புணர்வு நமக்கு கல்வியின் மூலம் சாத்தியமானால் தான் இந்த உலகத்தில் நம் வாழ்க்கைக்கான ஒரு பொருளை அடைய முடியும் ஒவ்வொரு நிலையிலும் ஒவ்வொன்றை நாம் அடைந்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஆனால் இறுதியாக நம் வாழ்க்கையின் சான்றாக நாம் வாழ்ந்ததன் சாட்சியாக நாம் இருந்ததன் அட்டாட்சியாக எதை இந்த பூமியிலே விட்டுவிட்டு போகிறோம் ஒரு சின்ன மரமாக கூட இருக்கலாம் ஒரு செடியாக கூட இருக்கலாம் ஒரு செடி கூட தன்னுடைய இருத்தலை நறுமணமாக இந்த உலகத்திலே விட்டுவிட்டு செல்கிறது ஒரு மரம் கூட நிழலாக இந்த உலகத்திலே இருந்து விட்டு போகிறது நாம் எதை செய்ய போகிறோம் என்கிற கேள்வியை கல்வி வாசிக்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் நாம் முதலில் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் அவர்கள் மதிப்பெண் பெறுவதையோ அல்லது அவர்கள் பெரிய பெரிய பதவிகளிலே அமர்வதையோ கற்றுத்தருவதை விட முக்கியமானது உன் வாழ்க்கையின் நோக்கமாக நீ எதை கருதுகிறாய் நீ இங்கே இருந்ததற்காக எதை விட்டுவிட்டு செல்ல போகிறாய் என்பதைத்தான் அழுத்தம் திருத்தமாக மாணவருடைய இதயத்திலே பதிய வைக்க வேண்டும் என்று நான் கருதுகிறேன் நீங்கள் அற்புதமான ஒரு ஆங்கில படம் கிளாடியேட்டர் என்பது அந்த கிளாடியேட்டரிலே ஒரு மிகப்பெரிய தளபதியாக இருந்த மேக்சிமஸ் என்பவன் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால் அடிமையாகி விடுவான் அவனை அரங்கத்திலே நிறுத்தி கொள்வதற்கான ஏற்பாடுகள் நடக்கும் அவனோடு இப்படி அடிமைகளாக இருந்த ஒரு பத்து பேரும் இருப்பார்கள் அவர்களை பார்த்து அவன் சொல்வான் நான் உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்றுதான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் இதுவரை இராணுவத்தில் இருந்திருக்கிறீர்களா நாம் ஒன்றாகவும் விழிப்புணர்வாகவும் இருந்தால் எதிரிகள் நம்மை கொள்ள முடியாது என்று சொல்வான் போர்க்களத்தில் மட்டுமல்ல தேர்வுக்களத்தில் கூட விழிப்புணர்வுடன் இருப்பதுதான் வெற்றிக்கான அறிகுறி தற்காப்பு கலையை கற்றுத்தருபவர்கள் அடிப்பதற்காக கற்றுக் கொடுப்பதில்லை அவர்கள் விழிப்புணர்வை தான் கற்றுத்தருகிறார்கள் மாணவர்கள் எல்லாம் விழிப்புணர்வுடன் இருந்தால் மனப்பாடம் செய்து தேர்வு எழுதுவதுதான் வெற்றி என்கிற நிலையிலிருந்து விடுபட்டு அவர்கள் புரிந்து கொண்டு பாடங்களை நேசித்து தேர்வை வரவேற்கின்ற ஒரு சூழலை நம்மால் உருவாக்கிவிட முடியும் நாம் எல்லாம் தேர்வு என்று சொன்னால் அதை ஒரு பூதாகரமாக சித்தரித்து பள்ளியிலே இருக்கிறவர்களை விட வெளியே இருப்பவர்கள் அதை பிரமாதப்படுத்தி தேர்வு என்றால் பெற்றோர்களும் சேர்ந்து நடுங்குகிற மாதிரி மருத்துவ விடுப்பு எடுத்துக் கொண்டு மகனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிற நிலைமையை அல்லது தற்செயல் விடுப்பு எடுத்துக் கொண்டு மாதாந்திர தேர்வுக்கே அவர்களும் படிக்கிற நிலைமையை நாம் மாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் அப்படி நாம் மாற்ற வேண்டும் என்றால் அதற்கு மையமாக இருப்பது அந்த விழிப்புணர்வை கற்றுக் கொடுப்பதுதான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இயல்பான நிலையிலிருந்து மாணவர்கள் வாசிப்பதற்கு தேவையானது சிறந்த கட்டமைப்பு மட்டுமல்ல அந்த பள்ளியிலே இருக்கிற ஆசிரியர் மாணவர் ஆகியோருடைய உறவு எந்த பள்ளிகளில் எல்லாம் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் சரியான உறவு இருக்கிறதோ அங்கே எந்த பிரச்சனையும் இருப்பது இல்லை எந்த மாணவனையும் எனக்கு விருப்பமான மாணவர் என்று தேர்ந்தெடுக்க முடியாது ஓர் ஆசிரியரா இன்னும் சொல்ல போனால் படிக்கிற அத்தனை மாணவர்களையும் விருப்பமாக வைத்திருக்கிற ஆசிரியர் தான் வெளிச்சத்தை ஏற்றி அவர்கள் வாழ்க்கையிலே விடிவெள்ளியாக திகழ்பவர்கள் நான் குறிப்பிடுவதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஓர் ஆசிரியர் பாடம் நடத்துவது முதல் வரிசையிலே இருக்கிற மாணவனுக்காக அல்ல கடைசி வரிசையிலே இருக்கிற மாணவனுக்காக அவனை நோக்கித்தான் அவர் பாடத்தை நிகழ்த்த வேண்டும் இதை ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால் பள்ளி பருவத்தில் இருந்தே கடைசி வரிசையை நேசித்தவன் நான் கடைசி வரிசையிலே அமர்ந்தவன் நான் கடைசி வரிசையிலே இருந்ததற்கு காரணம் ஒன்று ஏனென்றால் அங்கு அமர்ந்தால் தான் அதற்கு மேலும் யாரும் பின்னுக்கு தள்ள மாட்டார்கள் முன்னால் இருந்தால் பின்னுக்கு தள்ள முயற்சிகள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நான் கடைசி வரிசையிலே அமர்ந்து கொண்டிருப்பேன் பாடத்தையும் கவனிப்பேன் கடைசி பக்கத்தில் ஒரு கவிதையும் எழுதுவேன் அப்படி பாடத்தை கவனிப்பதற்கு கடைசி வரிசையிலே இருக்கிற மாணவனை மனத்திலே வைத்துக் கொண்டு அவனுக்கும் புரிய வேண்டும் அவனும் தெளிவு பெற வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தோடு எல்லா மாணவர்களையும் நேசிக்கின்ற ஆசிரியர் தான் 
ஆசிரியர் மாணவர் உறவு என்பது சுமூகமாக இருப்பதும் அல்ல சிவரப்பாக இருப்பதற்காக வழிகாட்டுபவர் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்று முக்கியமான கருத்துக்களை இங்கே இருக்கிற ஆசிரியர்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் முதலாவதாக சிறந்த ஆசிரியர் என்பவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பரிசுகள் பெற பெறுகிறவர் அல்ல என்னை பொறுத்தவரை சிறந்த ஆசிரியர் என்பவர் மாணவர்களை மிகவும் நேசிப்பவர் இரண்டாவது சொல்லிக் கொடுப்பதை மிகவும் நேசிப்பவர் மூன்றாவது கல்வியை மிகவும் நேசிப்பவர் இந்த மூன்று கூறுகள் இருப்பவர்கள் தான் சிறந்த ஆசிரியராக இருக்க முடியும் ஒரு ஆசிரியர் நம்மை புறக்கணிக்கிறார் என்று சொன்னால் ஒரு மாணவனுக்கு எத்தகைய வேதனை ஏற்படும் என்பதை நான் அனுபவித்திருக்கிறேன் நான் பள்ளியிலே படிக்கிற போது குழந்தைகளுக்கான திரைப்படங்களுக்கு அழைத்து செல்வார்கள் அரங்கங்களிலே ஆசிரியர் தனக்கு வேண்டிய பிடித்த மாணவர்களை மட்டும் மேலே வைத்துக் கொண்டு எங்களையெல்லாம் சாதாரணமாக உட்கார செல்வார் என்னை பொறுத்தவரை ஆசிரியரும் எல்லோருடமும் சாதாரண இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தால்தான் அவர் சிறந்த ஆசிரியராக இருக்க முடியும் அதிலே வேண்டிய ஆசிரியர்கள் என்று தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வது வேண்டிய மாணவர்கள் என்று தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வது மற்ற மாணவர்களுடைய மனத்திலே எவ்வளவு தாழ்வு மனப்பான்மை ஏற்படுத்தும் என்பதை நான் அறிவேன் அப்படி செய்த ஓர் ஆசிரியர் அதற்கு பின்னால் அவற்றிற்கு வருந்தினாரா என்று தெரியாது அவருடைய இறுதி காலம் வரை என்னிடம் கைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டு பேசிக் கொண்டிருப்பார் நான் இதை குறிப்பிடுவதற்கு காரணம் நீங்கள் ஒரு மாணவன் அதிக மதிப்பெண் பெறுகிறான் என்கிற ஒரு காரணத்திற்காக அவனை அதிகமாக நேசித்தார் எத்தனை குழந்தைகளின் இதயங்கள் அதனால் மிதிக்கப்படுகின்றன என்பதை உணர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் கல்வியிலே என்ன மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்கின்ற விவாதங்கள் தொடர்ந்து உலகெங்கும் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன இன்று நேற்று அல்ல கடந்த நூறு ஆண்டுகளாக கல்வியிலே மாற்றம் தேவை அது மேலும் மேலும் வலுப்பட வேண்டும் மாணவர்கள் சுதந்திரமாக இயங்க வேண்டும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக பல்வேறு விதமான பரிசோதனைகள் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன அதை பெரிய அளவிலே நிகழ்த்த முடியாவிட்டாலும் நம்மால் முடிந்த அளவுக்கு இங்கே நான் சொன்னதைப் போல அனுபவ கற்றலை போல சில சில பரிசோதனைகள் மூலம் மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை நம்மால் அளிக்க முடியும் பாவ்லோ பிரேரே என்பவர் எஜுகேஷன் ஃபார் தி அப்ரஸ்ட் என்கிற நூலையும் இன்னும் சில நூல்களையும் எழுதியிருக்கிறார் அதிலே ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கான கல்வி என்கிற அந்த நூலிற்கு தமிழிலே ஒரு குறிப்பை வழங்கியிருக்கிற ஆ மார்க்ஸ் என்கிற அந்த எழுத்தாளர் ஒன்றை சொல்லுகிறார் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை நான் பள்ளிக்கூடத்திற்கு செல்லவில்லை என் பெற்றோர் என்னை வீட்டிலேயே பயிற்றுவித்தார்கள் அதனால் ஐந்தாம் வகுப்பிலிருந்து பள்ளியிலிருந்து என்னை காப்பாற்றி என் பெற்றோருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் என்று எழுதியிருக்கிறார் இதுதான் காணிக்கை இது சற்று வேடிக்கையாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் பள்ளிக்கூடங்களை நேசிக்கிற ஒரு நிலைமையை நாம் எப்படி உருவாக்க முடியும் என்பதற்கான விவாதத்தை ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடமும் நடத்த வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இங்கே இருக்கின்ற வெளிநாடுகளுக்கெல்லாம் சென்று கல்வியை மட்டுமல்ல வாழ்க்கையும் கற்றுக்கொண்டு வந்திருக்கின்ற இந்த பள்ளியினுடைய தலைவர் திரு சடையப்பன் அவர்கள் இந்த கோடை விருமுறையிலே ஆசிரியர்களிடம் இன்னும் நாம் கல்வியை மாணவர்கள் நேசிப்பதற்கு என்ன என்ன செய்யலாம் என்கிற விவாதங்களை நிகழ்த்த வேண்டும் இதில் ஆசிரியர்கள் தைரியமாக சொல்ல வேண்டும் இங்கே யாரும் தகுதி பார்க்க கூடாது நான் சொன்னால் ஏதாவது தவறாக நினைத்துக் கொள்வார்களா என்றெல்லாம் என்ன வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவற்றையெல்லாம் தூக்கி எறிய வேண்டும் எப்படி ஜப்பானிலே பிரெயின் ஸ்டாமிங் என்கிற அந்த மூளை புயல் என்கிற நிகழ்ச்சி நடக்கிறதோ அதை போல இந்த பள்ளியில இருக்கிற அனைவரும் சேருங்கள் விவாதங்களை நடத்துங்கள் கருத்தரங்குகளை நடத்துங்கள் இன்னும் மாணவர்களை நாம் மகிழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்குவதற்காக பள்ளி விடுமுறை என்றால் வருத்தப்படுகிற மாணவர்களை உருவாக்குவதுதான் சிறந்த கல்வியாக இருக்கும் போதெல்லாம் மழை வருகிற போதெல்லாம் மழையை பற்றி கவலைப்படுவதை விட பள்ளிக்கு விடுமுறை கிடைக்குமா என்கிற எண்ணத்தில் தான் பல மாணவர்கள் இருக்கிறார் அதிலிருந்து மாற்றி பள்ளியை நேசிக்கின்ற ஒரு சூழலை நாம் எல்லாம் எப்படி உருவாக்க முடியும் என்பதை சிந்திப்பதற்கு நீங்கள் விவாதங்களை ஏற்படுத்துங்கள் என்று பள்ளியினுடைய தாளாளர் அவர்களை நான் மனமாற கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதிலே பாவ்லோ பிரியரே சொல்வது ஒருவர் மட்டுமே சொல்வது அடுத்தவர் கேட்பது என்பது கல்வி முறைக்கான சரியான வழிமுறை இல்லை என்று குறிப்பிடுகிறார் 
இங்கு எல்லா இடங்களிலும் விவாதங்கள் நடக்கின்றன பேராசிரியர் மாடசாமி கூட எனக்கான இடம் எங்கே என்கிற ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார் மாணவர்கள் பேசுவதற்கான இடமாக பள்ளிக்கூடம் இல்லை மாணவர்களுக்காகத்தானே பள்ளிக்கூடங்கள் அவர்கள் உறக்க பேச வேண்டும் அதை ஆசிரியர்களும் கேட்க வேண்டும் மாணவர்கள் ஐம்பது சதவிகிதம் பேச வேண்டும் ஆசிரியர்கள் மீறி நேரத்தில் அவர்களை வழிமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் சிறந்த கல்வியாக இருக்க முடியும் அப்படி பேச தொடங்கிவிட்டால் மாணவர்களாகவே பாடத்திட்டத்தை இன்னும் தெளிவாக புரிந்து கொள்வார்கள் என்பதுதான் அவர்களுடைய வாதம் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு பண்பாட்டு ஒடுக்குமுறை ஒன்று நிகழ்கிறது ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தில் அவர்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவாக இருப்பதற்கு காரணம் அவர்கள் மீது திணிக்கப்படுகிறது ஒரு மௌன பண்பாடோடு அவர்கள் இருக்கிறார்கள் வேறொரு பண்பாடு அவர்கள் மீது திணிக்கப்படுகிறது என்பதுதான் நாம் ஆங்கிலத்திலே கல்வி பயில்வதில் எந்த தவறும் இல்லை ஆனால் எந்த காரணம் கொண்டும் நம்முடைய மண்ணனுடைய பண்பாட்டை நாம் காற்றிலே பறக்க விட்டுவிட்டு வேறொரு பண்பாட்டை கைப்பற்றி விடக்கூடாது என்பதில் கவனமாகவும் எச்சரிக்கையாகவும் விழிப்புணர்வோடும் இருக்க வேண்டும் என்பதை இங்கே வந்திருக்கிற பெற்றோருக்கு நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அதில் அவர் சொல்லுகிறார் சிறந்த கல்வி என்பது உரையாடல் மூலம்தான் சாத்தியம் இருவருக்குமான உரையாடல் எவ்வளவு செறிவாக இருக்கிறதோ அவ்வளவு தூரம் அந்த கல்வி ஆழமாக மாணவர்களுடைய மனத்திலே பதியும் என்பதை அவர் தெளிவுபடுத்துகிறார் அது சரியான அணுகுமுறை என்று நான் கருதுகிறேன் எது நல்ல பள்ளி என்கிற ஒரு நூலை பரசுராமன் என்பவர் எழுதியிருக்கிறார் அதில் அவர் சொல்லி இருக்கிற ஒரு கருத்தை நான் மிகவும் நேசித்தேன் பல மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் சொல்லிக் கொடுக்கிற போது புரிந்து கொள்வதை விட சக மாணவன் சொல்லிக் கொடுக்கிற போது இன்னும் தெளிவாக புரிந்து கொள்வான் என்று குறிப்பிடுகிறார் இது உண்மைதானே மாணவர்கள் சொல்லிக் கொடுக்கிற போது அந்த பயம் அகன்று விடுகிறது ஆசிரியர்கள் முன்னால் சொல்லுகிற போது ஒரு பயம் வந்து விடுகிறது எங்கே நாம் தவறி விடுவோமோ என்கிற எண்ணம் ஏற்படுகிறது நாம் பார்க்கலாம் குழந்தை தானாக வீட்டிலே ஒரு பாடலை பாடிக்கொண்டு செல்லும் அப்போது மிக அழகாக பாடும் ஆனால் உறவினர்கள் வந்து விட்டார்கள் என்பதற்காக அந்த குழந்தை கண்காட்சி பொருளாக்குவதற்காக அதை கொண்டு வந்து நடுவிலே நிற்க வைத்து எங்கே மாமா புன்பு பாடுபார்க்கலாம் என்று சொன்னால் அதனுடைய குரல் குளரும் பற்கள் தந்தி எடுக்கும் கைகள் நடுங்கும் ஏனென்றால் இப்போது அது நிரூபிக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறது சக மாணவன் சொல்லிக் கொடுக்கிற போது அவன் குட்டினால் கூட அதிலே ஒரு நேயம் இருக்கும் அதை புரிந்து கொள்ளுகிற மனப்பான்மை இருக்கும் அதனால் தான் மாணவர்கள் தங்களுக்குள் படித்துக் கொள்வதற்கும் மாணவர்கள் தங்களுக்குள் ஆலோசனை செய்து கொள்வதற்கும் மாணவர்கள் தங்களுக்குள் உரையாடல் செய்து கொள்வதற்குமான வாய்ப்புகளை நாம் அதிகமாக ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நான் இந்த பள்ளியை கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதை நீங்கள் செய்வதன் மூலம் அவர்கள் இன்னும் துணிச்சலாக கற்றுக்கொள்வது மட்டுமல்ல அகலமாகவும் ஆழமாகவும் வாசிக்க ஆரம்பிப்பார்கள் விரிவை தேடி அவர்கள் செல்வார்கள் எப்போது பாடத்திட்டத்தோடு நாம் நம்மை குறுக்கிக் கொள்கிறோமோ அப்போது நம்முடைய அறிவு என்பது குடத்திலே இட்ட விளக்காக இருந்து விடுகிறது பாடத்திட்டம் என்பது ஒரு மைய புள்ளி அதிலிருந்து நாம் விரிந்து சென்று கொண்டே இருக்க வேண்டும் இதிலிருந்து அடுத்ததை புத்தகத்திற்படும் அதுதான் அந்த புத்தகத்தை வாசிப்பதால் ஏற்படுகிற நண்பர் அது அழைத்து கொண்டே செல்லும் எப்படி என்றால் ஒரு விளக்கை ஏற்றினால் அந்த அகல் விளக்கின் மூலமாக ஆயிரம் விளக்குகளை ஏற்றலாம் அல்லவா அதை போன்ற மிகப்பெரிய அனுபவத்தை அது நமக்கு கற்றுத்தரும் என்பதை நான் உணர்கிறேன் மாணவர்கள் கல்வியை நேசிப்பதற்கும் விளையாட்டை நேசிப்பதற்கும் பாடத்திட்டத்தை தாண்டி யோசிப்பதற்கும் தங்களுக்குள் கற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொள்வதற்குமான இடமே நாம் இன்று உருவாக்க வேண்டிய ஒன்று என்பதை நான் இங்கே தெளிவுபட கூற விரும்புகிறேன் இன்னொரு கருத்தையும் குழந்தைகளை கொண்டாடுவோம் என்கிற ரஷ்ய எழுத்தாளர் எழுதிய அமனீஷ் வீடி என்கிற ஒரு புத்தகத்தில் நான் பார்க்க முடியுது அந்த புத்தகத்தில் சிவப்பு பேனா என்கிற ஒரு தலைப்பிலே அந்த குழந்தைகளை விதவிதமாக படிக்க வைத்து மகிழ்ச்சியாக படிக்க வைத்த அந்த ஆசிரியர் அமனீஷ் வீலி எழுதுகிறார் அந்த அமனீஷ் வீலி ஒரு பரிசோதனை செய்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு மாணவனுடைய பிறந்த நாளையும் அந்த வகுப்பிலே கொண்டாடுவார்கள் அந்த மாணவர்களுக்கு பல்வேறு விதமான அனுபவங்கள் ஏற்படும் தான் முக்கியம் என்கிற எண்ணத்தை ஏற்படுத்துவார் எல்லாவற்றையுமே மறைமுகமாக கற்றுத்தருகிற ஒரு கல்வி முறை நேசித்து நேசித்து அவர்கள் கற்றுக்கொள்வார்கள் அதில் அவர் சொல்லுகிறார் 
நான் என்னுடைய விடைத்தாள்களில் எல்லாம் சிவப்பு மேனா பேனாவில் எதையாவது எழுதினால் உடனே மாணவர்கள் எல்லாம் பதறி போய்விடுவார்கள் சில நேரங்களில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஆசிரியர்கள் மட்டும்தான் இந்த சிவப்பு பேனாவை உபயோகிக்க வேண்டும் அந்த சிவப்பு பேனா என்பது கையிலே இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதத்தை போல அதிலே என்ன தவறுகள் இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் அவர்கள் கீழே அடிக்கோடிட்டு காண்பிப்பார்கள் மாணவன் தன்னுடைய விடைத்தாளை வாங்கி பார்த்ததுமே அதிலே இருக்கிற அந்த சிவப்பு மையால் அடிக்கோடிட்ட பகுதிகள் அவனுக்கு பெரிய எச்சரிக்கை சமிக்ஞையாக தோன்றும் இவ்வளவு தவறுகளா நாம் அப்பொழுது சரியாக படிக்கவில்லையா என்றெல்லாம் தோன்றும் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் இதை மையமாக வைத்து மாடசாமி என்கிற அந்த பேராசிரியர் என் சிவப்பு பால்பாயின் பேனா என்கிற ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார் அந்த புத்தகத்திலே அவர் சொல்வது நான் தொடக்கத்தில் சிவப்பு பால்பாயின் பேனாவை உபயோகப்படுத்தி தவறுகளை எல்லாம் சுட்டி காட்டினேன் மாணவர்கள் பயந்தார்கள் நான் விடைத்தாளை தருகிற போது நடுங்கிக் கொண்டே அவர்கள் வாங்குவார்கள் எனக்கும் அவர்கள் அச்சத்தோடு வாங்குகிறார்கள் என்கிற உணர்வு ஏற்பட்டது மாற்றிக்கொண்டே எதை திருத்துகிற போதும் நன்றாக இருக்கிறது அருமையாக செய்தாய் அற்புதமான பத்தி அருமையான தகவல் என்று சிவப்பு பேனாவில் எழுத ஆரம்பித்தேன் அதற்கு பிறகு அந்த விடைத்தாளை பார்க்கிற போதெல்லாம் அவர்கள் நிறைய சிவப்பு இருந்தால் மகிழ்ச்சி அடைய தொடங்கினார்கள் நான் மாணவர்களை பாராட்டுவதற்காக என்னுடைய சிவப்பு பேராவை பயன்படுத்தினேன் என்று சொன்னார் மாணவர்களை பாராட்ட வேண்டும் ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் எல்லா மாணவர்களும் மகிழ்ச்சியான மனநிலையில் பள்ளிக்கு வருகிறார்கள் என்று நினைத்துக் கொள்ளாதீர்கள் அவர்களில் பலர் கவலைகளையும் தூக்கிக் கொண்டு வருகிறார்கள் அவர்கள் எத்தனை பேருக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது என்று யார் அறிவார் என்பதை நாம் உணர முடியுமா சில குழந்தைகளுக்கு கற்றல் குறைபாடு இருக்கலாம் அதை அறியாமலேயே நாம் நீ படிப்பதற்கே தகுதி இல்லை என்று சொல்லிவிட்டால் அவர்கள் மனத்தில் ஆழமாக அந்த கருத்து போய் தங்கிவிடாதா நீ எதையும் சரியாக செய்ய மாட்டா என்று சொல்லுகிற போது அது எவ்வளவு சிரமமாக இருக்கும் ஒரு மாணவனை பார்த்து ஆசிரியர் சொன்னார் நீ மாடு மேய்க்கத்தான் சரி என்று மாணவன் சொன்னால் மாடு மேய்ப்பது எவ்வளவு சிரமம் தெரியுமா நான் தினமும் காலையில் மாடை மேய்த்து விட்டுத்தான் வருகிறேன் எந்த மாடும் நாங்கள் சொல்வது போல ஒரு வகுப்பறையில் அமைதியாக இருப்பதில்லை அவை ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் பிடிக்க வேண்டும் இடுத்து வர வேண்டும் தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும் சாமர்த்தியமாக அதை இருப்பு சமாளித்தால் தான் முடியும் என்று இதிலே இன்னொரு கருத்தையும் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் குழந்தைகள் இயல்பு என்பது அனைத்தையும் ரசிப்பது டோட்டோ சான் ஜன்னலில் ஒரு சிறுமி என்கிற அற்புதமான புத்தகத்தை எல்லா ஆசிரியர்களும் வாசிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் வாசித்திருப்பீர்கள் இன்னொரு முறை வாசிப்பதில் தவறு இல்லை அதிலே ஒரு பெண் குழந்தை அந்த பள்ளியிலிருந்து தூக்கி எறியப்படுகிறார் காரணம் என்னவென்றால் ஆசிரியர் பாடம் நடத்துகிற போது அவர் ஜன்னலில் ஒரு குருவி ஒன்று வெளியே பாடிக்கொண்டிருப்பதை பார்த்து விடுகிறார் நான் உங்களிடம் கேட்கிறேன் உண்மையிலேயே குருவி பாடுவது தானே அதிசயம் எப்போதாவது தானே குருவி பாடுகிறது ஒரு குழந்தைக்கு குருவியை பார்த்தால் ஏற்படுகிற குதூகலம் நிச்சயமாக வகுப்பிலே கிடைக்காது ஆனால் கிடைக்க வைக்க முடியும் என்பதைத்தான் அடுத்ததாக இருந்த பள்ளியிலே அவர் சொல்லுகிறார் அந்த பள்ளியே ஒரு ரயில்வே கம்பார்ட்டோ சவான் ஜன்னலில் ஒரு சிறுமி என்கிற அந்த புத்தகம் முடிகிறது நான் உங்கள் அனைவரிடம் கேட்டுக்கொள்வது பள்ளி என்பது மகிழ்ச்சிக்கான ஒரு பருவம் அதை நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் மாணவர்களாகிய உங்களிடம் சில தகவல்களை நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் தயவு செய்து பள்ளிக்கு வருகிற போது மகிழ்ச்சியாக வாருங்கள் இரண்டாவதாக கல்வி என்பதுதான் நமக்கான மிகப்பெரிய ஆயுதம் சாதனம் அதுதான் சாளரமும் கூட கல்வியினால் மட்டும்தான் யாரும் நம்மை புறக்கணிக்க முடியாத உயரத்தை நீங்கள் அடைய முடியும் கல்வி ஒன்றுதான் உலகத்திற்கான சன்னலை உங்களுக்கு திறந்து வைக்கிறது கல்வியை யாரெல்லாம் நேசித்து படிக்கிறார்களோ யாரெல்லாம் கல்லூரியில் கல்வியிலே வல்லமை பெறுகிறார்களோ அவர்கள்தான் இந்த உலகத்தில் பாராட்டப்படுகிறார்கள் மூன்றாவது எதை செய்தாலும் நேசித்து செய்யுங்கள் கவனமாக செய்யுங்கள் நான்காவதாக உங்களுக்கு சொல்வது இது மின்னணு சாதன உலகம் என்கிற காரணத்தால் கவன சிதறலில் நீங்கள் உங்கள் கவனத்தை இழந்து விடாதீர்கள் ஐந்தாவதாக நாங்கள் உனக்கு உங்களுக்கு சொல்வது எந்த உணவை நீங்கள் சாப்பிட்டாலும் அதை சிறிதும் வீணாக்காமல் சாப்பிடுங்கள் உங்களுக்கு இரண்டு முக்கியமான நுண்ணறிவுகள் தேவைப்படுகின்றன முதலாவதாக சுற்றுப்புற சூழல் முன்னறிவு மிகவும் தேவை ஒரு சுட்டு தண்ணீரை கூட நாம் வீணாக்குவதற்கு தயாராக இருக்கக்கூடாது ஒருவர் சொன்னார் நான் மகிழ்ச்சி என்றால் என்ன என்று உணராமலேயே இருந்தேன் ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு சென்றேன் 
அங்கே ஒரு குவளை தண்ணீர் என்பது எவ்வளவு மதிப்பு வாய்ந்தது என்பதை அறிந்து கொண்டு வந்தேன் இப்போது நான் குழாயை திறக்கிற போதெல்லாம் எங்கள் நாட்டில் நன்றி உணர்வோடு இருக்கிறேன் என்று குறிப்பிட்டார் மகிழ்ச்சி நீங்கள் உற்பத்தி செய்யுங்கள் மகிழ்ச்சி வெளியே இருந்து வருவதல்ல நம் மனத்திலிருந்து வருவது என்பதை உணருங்கள் அடுத்ததாக நீங்கள் எதை படித்தாலும் எதை வாசித்தாலும் அடுத்தவர்களுக்காக வாசிப்பதற்காக நினைக்காதீர்கள் உங்களுக்காக வாசியுங்கள் உங்களுக்காக நேசித்து செய்யுங்கள் மரங்களை மலர்களை உலகத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் ரசிப்பதற்கு கற்றுக்கொண்டால் தான் பாட புத்தகத்தையும் கற்றுக்கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக உங்களுக்கு தேவையானது உணர்ச்சி மேலாண்மை எந்த கட்டத்திலும் நீங்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு வார்த்தைகளை கொட்டிவிடாதீர்கள் சின்ன வயதிலிருந்தே உணர்ச்சிகளுக்கு நீங்கள் அடிமைப்படுவீர்களே ஆனால் ஒரு தோல்வியை கண்டால் துவண்டு விடுவீர்கள் இங்கே இருக்கிற அத்தனை குழந்தைகளுக்கும் நான் ஒன்றை சொல்லிக் கொள்கிறேன் இங்கே வந்திருக்கிற பெற்றோர்களுக்கும் அதையே கூற விரும்புகிறேன் தயவு செய்து உங்கள் குழந்தைகளுக்கு வெற்றியை நேசிக்க மட்டும் பழகி பழக்காதீர்கள் தோல்விகளையும் அவர்கள் சமமாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு பழக்கங்கள் ஏனென்றால் எல்லா நேரங்களிலும் வெற்றி உங்கள் தோள்களை முத்தமிடாது தோல்விகள் வரலாம் ஆனால் அந்த தோல்விகளில் இருந்து கற்றுக்கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்கள் அவர்கள் தோல்வியோடு ஓடி வந்து கண்ணீரோடு ததுபுகிற போது நீங்களும் சேர்ந்து ஒப்பாரி வைக்காதீர்கள் அவர்களை ஆற தழுவிக்கொண்டு பரவாயில்லை அவருடைய ஆற்றலில் அடுத்த முறை வெற்றி விடலாம் என்கிற நம்பிக்கை தாருங்கள் படிப்பினால் மட்டுமே உயர முடியும் என்பது இல்லை பல்வேறு விதமான கல்வியின் மூலமாக நாம் உயர்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன மதிப்பெண்கள் மட்டுமே ஒரு மனிதனுடைய தகுதிக்கான அத்தாட்சி அல்ல அதை தாண்டி வெற்றி பெற்றவர்களும் இருக்கிறார்கள் என்று அந்த நேரத்திற்கு நீங்கள் நம்பிக்கை கொடுங்கள் அடுத்தது இறுதியாக நான் சொல்வது இந்த பள்ளி பருவத்தை போல மகிழ்ச்சியான பருவம் எதுவுமே இருக்காது நீங்கள் பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இங்கே திரும்பி வந்தால் இந்த வகுப்பறைகளை பார்த்து கட்டடங்களை பார்த்து இந்த தோட்டத்தை பார்த்து மைதானத்தை பார்த்து எவ்வளவு அழகான வாழ்க்கை நாம் வாழ்ந்தோம் என்று எண்ணி பார்ப்பீர்கள் ஆனால் ஒரு நாள் கூட இந்த வகுப்பறையில் மாணவனாக நீங்கள் உட்காருவதற்கு அனுமதியே கிடைக்காது அதனால் இருக்கிற போதே இதை மகிழ்ச்சியாக அனுபவிங்கள் என்னை பொறுத்தவரை மகிழ்ச்சியை காட்டிலும் மிகப்பெரிய அறம் இல்லை மகிழ்ச்சியை காட்டிலும் மிகப்பெரிய நெறி இல்லை நன்றி வணக்கம் Thank you sir for your thought provoking speech we will remember whatever you said and aim to pursue our dreams with our hard work teachers are the unsung heroes who strive each day to educate the children influence their heart towards a greater good and teach them good values they are educators who spend countless hours creating lesson plans building authentic relationships and welcoming students into a learning space i'm sure there are many such educators who would have left a lasting impression on all of us present here there are they are the foundation of a good school we should be ever grateful to them today we have the privilege of recognizing the services and honoring two such teachers who have served greenfield international school with unsurpassed dedication commitment and loyalty they have been steadfast staunch devoted and faithful to our school and have been a part of many success stories of our great school to begin with we invite mr arun kumar to the dais mr arun kumar who heads the sports department of greenfield international school has been with the school since its inception
So can we have Mr. Varun's wife here? She's gone? Okay. Arun, would you like to say something? Give us an interview. He was kind of very nervous as ma'am was quoting or a loyal service in the Madri or Manshangla Pakar, I think it's Abur Vonda and Nikira in the Madri or sector. Arun, would you like to say something? Sir, why Kurvati Silver? Aruna, Nambikiana Payampriya, you tell whatever you want to. Night all of Murchukurpa. In the morning, he is here. Moon Nala Vitukum Polan and Nikira. So, I think we are blessed to have. Such a loyal, creditable employee for GFIs. I think in the matter of employees, Nalada, Namlod institutions, Allah, Valar, then Arun, would you like to say something? Sorry, I'm going to wife face one. Yeah, his better Arun half, Miss Vinodini, joins Mr. Arun Kumar on the stage. Good evening to all. Good evening, sir. Good evening, sir. Rumba happy, Rumba sacrifice, Pandare. Adikala on the pretty thanks, soldier than Terla. Nana the Kanaria support Pandra, our school chairman on the episode unbelievable super support Pandranga. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much for Mr. Ravan Kumar, our physical education director. Congratulations, Arun. Congratulations. I could see tears trickling around his cheeks now. That's kind of emotional, happy tears. And then I think it's a very important thing. It's a very important thing. I think we'll have to really give it up. Come on, parents. Thank you so much. Now, our page full of sports. That's the main reason is Mr. Arun. And in our back end, Mr. Gopal. I couldn't trace him out somewhere here. But thank you very much, Arun. God bless you. Thank 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 you. Our next recipient of this, um, if of this distinguished award from the school is Mrs. Prema. Mrs. Prema is one of our senior most teachers by way of her service. She began as a math teacher for lower classes and worked her way up to become the much loved math teacher of senior students. A heartful gratitude to you, Mrs. Prema for your exemplary devotion and commitment to both the school and her students. Congratulations, Prema. We wish you all future on endeavors and we hope to see you serving GFIS for many more years. Congratulations, Prema. Can I have Prema's husband here? Such a proud moment, sir. Engir King here. Mr. Sendhil, if you are here, <laughs> Please do can come and join your you? better half on the stage. Yeah, can we please have you on the dais? Send in, sir. Prema, that's the minute. One more time. Nariya thadangal gal, nariya kashtangal, but adiyo meeri paavan anga school ke vande aave na nikiranga. And the nikir te kana kalle avangle romba sarama padhichu. One naalan jumaasan she struggled, but apadiyo vidama online classes, offline classes na yepriya chhe vande re school ke na thirumbu vande ne ne trikaga naamal kaga. I think hats soft to you, Prema. Hats soft. Thank you so very much for the dedicated service that you're giving for the students. Thank you so much. Koi ne galle romba vespa naage mula na period le naalan na of course. So how does it feel, Prema? Itna varsha na school le kenge. How does it feel? Mam orang baru tila salah, na ini nak kini orang mawi de. Anu orang baru tila she just finished, ye na, inda orang pende me, vali la barap, adi secure feel, irukun orang eder pat de barat na school. Nana wandu I have been in say international schools or na wandu IT la work paner ke, central government la work paner ke, but orang secure feel wandu orang pende ke, apa kadekyo na orang school. Amidst all the children, abdi irkra pada, ada orang secure feel kadeko. Plus, ipuri orang nirmian, nama boss, ya na abang kita lah work pandra tu orang sattya man, orang permen dah nasulme. Because itu, semua orang mek kerjus rada, adun ala dah orang correcta sana orang amma biden. Naga apda, ingat orang bo free ya work pandra itu. So thank you very much, sir and ma'am, for giving us such a freedom to work and explore. Thank you, sir. I think orang husband, pandu tangla, sir. Okay, no problem, no problem. Then, would you like to say something, Prema? Thank you very much for your service. God bless you, Prema. Thank you. So, can we have the special awards now for the students?
the foundation of any school is built on not only its teachers but also its students in a fitting tribute to all students who have worked throughout the year and parents who have supported their wards and their mentors in their labor and love for learning we have decided to recognize their glorious achievements it is a day of reckoning for the students who have won distinction we have immense pleasure in presenting special awards to students who have excelled in various areas in academics and beyond these awards recognize not only academic excellence but other outstanding qualities that contribute to the well-rounded development of our students we would like to request our honorable chief guest to award the special and general proficiency prizes to our blooming buds So it is Tamil Nadu from Grade Two A One. Pay round of applause for your children. Tamil Nadu is a new student of our school and in her very first year has established herself so beautifully. She has made a mark. She has carved a niche for herself. and that's divina netra an amazing achievement first rank at the international level in international math olympiad thank you ma'am moving on for proficiency prizes from grade 1a1 it's magilan yen from grade 1a2 it's vijaya vendan v from grade second a1 it's divina netra s from grade 2a2 it's b shrinita Grade 9 it's Navantika 
SK Grayton it's low biga SB So next is going to be 100% attendance, attendance, grade 3A1, it is yes, Shiva Vail. Grade 5A2, it's Akila, yes. A1 is Dashan B. Grade 7 A1 is Tarumika B. Grade 7 A1 is Pratiksha. Grade 9, it's Madhumita VM. Grade 10, it is Inia Nayagi JB. I would like to request our chairman sir to kindly lead our chief guest to his seat. Ladies and gentlemen, this year we introduced classical dance as one of the options that our children could choose from among all the sports and performing arts choices. We have here a group of classical dancers who are presenting Ganesha Kautuvam. Ladies and gentlemen, Ganesha Kautuvam from the children who have opted classical dance as one of their options.
Thank you so much, children. Thank you so much, sir. Good night. And now for the big event. Dear audience, please get ready to travel the world with the students of GFIS who decided to take a Mahindra Bolero and travelled all the way from Darabram to Paris in France. Nambike illaya? Well, check it out for yourself. The Silk Road Odyssey brought to you by the students of Greenfield International School conceptualized, scripted and directed by our academic director Mrs. Nalini Subramanian. Ladies and gentlemen, the Silk Road Odyssey. Dear parents, before we begin, I'd just like to tell you that this is our very first attempt at total theatre presentation. We may be making slight mistakes. Please do forgive us. Just sit back, relax and enjoy for what it is. Children of Silk Road Odyssey, are you ready? Can you please come on to the stage? Ball put the kai fracture air to da. Hide a tilly. What are you doing? Hey, Hide a reading a very interesting blog da. Oh, is it? What does it say? It speaks about someone in India who went almost all around the world by car. By car? In a da soldier and a puri lay. Amanda, they began from Bangalore and ended up in France. How many days did they take to complete this trip? Just 100 days. They travelled 22,780 kilometers covering 11 countries. Then from there to China via Tibet. Wow, the Great Wall of China and the Dragon Dance. This is the year of the Dragon Da for the Chinese. From China, where did they go? From China, they turned to north. They turned to north towards Central Asia and touched places like Kyrgyzstan, Turkmenistan, then they came to, I think, Iran. So if they wanted to touch Greece, then they would go via Turkey. Oh wow! How did you know that? From Turkey to Greece, to Italy, Spain and finally ended at France. What? They went to Spain? Wow! The FC Barcelona team! I wish we could watch a football match of theirs! Hey! I am a huge fan of Inter Milan and AC Milan, da. You all are speaking as they are planning on this trip. Why not? I think it is doable. 
ஆமா ஆமா என்ன டூவபிள் we don't even have a car hey wait i have a car sturdy car mahindra bolero and nine seater i think we can go on this trip ourselves yes let's do it but we need two adults with us how about vikram sir and sharin ma'am oh yes it will be fun having them with us it's not going to be easy guys we have to approach at least 11 embassies for visas then there are petrol expenses food expenses equipment for car repairs accommodation so on and so forth visas can be managed guys my father is a diplomat and has connections with them then first start preparations and i will get in touch with a close friend of mine who is a travel agent i will have him coordinate with you regarding the visas sure count me out da i cannot afford the trip kaas ladai yengitta hey tillai we can find a sponsor who will take care of a lot of expenses of ours let me ask my father and i'll let you know appa ada that's a relief thank you for that everything is sorted out guys the travel agent says he will take care of all the visas hey did you know roughly 2500 emails will be exchanged and 11 different embassies will be coordinated with for visas and the oyo airbnb rooms where we can put up also will be ready in certain places in others we are planning to take a camper attached to our bolero in which we will carry all the camping equipment this is which are safe நல்ல வேலை நீ ஞாபகப்படுத்தின போத் மகேந்திரா அண்ட் எம்ஆர்எஃப் ஆர் வில்லிங் டு ஸ்பான்சர் आवर एडवेंचर यस वी लीव ऑन अप्रैल 20th इफ ऑल गोस वेल वी शुड बी बैक इन दारापुरम फॉर आवर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस दैट्स ओके व्हाट अबाउट आवर 12th ग्रेड रिजल्ट्स रा डैड हैज स्पोकन टू आवर प्रिंसिपल दा दे ऑल आर एक्साइटेड वंस द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड आवर पेरेंट्स विल बी इंफॉर्मड कॉलेज एडमिशंस विल बी टेकन केयर ऑफ बाय आवर पेरेंट्स हप्पा आडा That's a relief. We are already famous because of what we are doing. I am sure all the colleges will be waiting for us when we return from this adventure of ours. Oh, by the way, I have some good news for you guys. Vikram sir and Sarin ma'am have agreed to accompany us on this trip. Okay, guys, let's come together and discuss all that we have to carry with us. Pagoda The temple is built in Nepali pagoda style of architecture and dedicated to Pashupati Pashupati you mean a lover of animals Yes the two level roofs are of copper with gold covering I have heard that inside the temple there's a black granite idol of Pashupati Nath The temple is believed to have been built by Prachanda Deva a Lichava king and a Shiva devotee It is the holiest site in Nepal What else can we see at Kathmandu? Certain mountains of Himalayas like the Mount Everest. Oh wow! Ina ko pasi kito, eda to saapla ma. Ninga Tamil Nadu lendu varingla. We have formed a small Tamil Mandram here in Kathmandu. Today we have organized for a bonfire meet with some singing and dancing. Why don't you join us for dinner?
rushed to help people hurt in a strong earthquake that shook districts in northwestern Nepal. Authorities saying the death toll is expected to rise, noting that communications were cut off in many places. Oh, no. Don't worry guys, we shall manage. Luckily nothing has happened to our car and the luggage in it. Which part of China are we heading to? We are going to visit the Great Wall of China, the Great Wall Badaling, which is that part of the wall which is well preserved. We arrive at Chinkwanchi Railway Station, then take a train and reach the Badaling Station, from where we can take the cable car to reach the wall. Wow, what a scene! Are those the Himalayas? Yes, they are! Some of these peaks have to be climbed to reach Everest. <laughs> Are we there? Get a tata. Who built this wall? Only a genius could have thought about building such a wall. Ni hao! Kunchi Vandi ordered the construction of a massive wall along the empire's northern border to protect China from its only threat, nomadic warriors from Mongolia. It is 2243 years old. Wow, that's awesome! This is the Chinese year of dragon, isn't it? Shi Yin Pinin! Shi Yin Pinin! Can we see the dragon dance, please?
般草场景，满心我在草原歌唱美景。Every 12 years, beginning from 1916, in Chinese culture, the dragon has significant symbolism and is worshipped. It represents positive qualities such as power, strength, good luck, and wisdom. I like the noodles that were served. I'm glad I learned to eat with chopsticks. <sighs> I am tired. Let's retire for the night. Tomorrow we start our journey towards Kyrgyzstan. 
It's going to take us two whole days to reach this place. Rest well, all of you. Good night, guys. From where we cross over to Kyrgyzstan. What is the language spoken in Kyrgyzstan? Kyrgyz and Russian. Why Russian? Because Kyrgyzstan was a part of Russia till 1991 when they became independent. Are they terrorists in Kyrgyzstan? No, Kyrgyzstan is safe, secure, and friendly, especially towards Indian nationals. There is a great deal of goodwill for India. some beautiful mountain ranges it is called the switzerland of central asia what is the cuisine like let me text an old student of mine who studies in the university the zahir he is studying there in the international school of medicine oh he has texted me back lag man is a popular dish consisting of long noodles and meat fried with vegetables oh wow let's try that and for dessert he says that we must have zanzak and balmanis both are made of nuts dates and honey mm, yummy let's go to bishkek which is the capital city of kyrgyzstan and have lunch before we meet up with zahir hi guys welcome to bishkek Zahir, what's that music? Oh, that. It is a group of our university students practicing a local tribal dance for a competition. Oh wow! Can we watch the practice session? Sure. Come, let's go.
சன்ல என்னடா இருக்கு அங்க போக எவ்வளவு நேரம் ஆகும் இட் இஸ் अबाउट 1320 km from where we are here at bishkek it could take about 3 days depending upon how we drive is it necessary for us to go to the tour to to what ana turkmenistan yes that is the easiest way to approach iran and by the way we can see something really interesting it's called road to hell or gates of hell that's interesting why is it called that the darwaza gas crater also known as the road to hell or gates of hell is a burning natural gas field collapsed okay. into a cavern near darwaza turkmenistan oh my god is it hot there the floor and the rim of the crater are illuminated by hundreds of natural gas fires what we can do is to see this gas crater rest for the night and proceed to iran the very next day sure wow i can actually feel the heat on my body come away from there you are too close to the crater do you know that we are in the karakum desert in turkmenistan and this has been on fire for over 50 years its fiery glow can be seen for miles around <laughs> i am tired and i am going to sleep na enna solrenna neengalo poi thoonga tomorrow we are going towards iran செந்தமிழ் நாடெனும் போதி நிலே இன்ப தேன் வந்து பாயுது காதி நிலே செந்தமிழ் நாடெனும் போதி நிலே இன்ப தேன் சலாம் வணக்கம் சலாம் how come you are singing a tamil song we studied music and dance at kshetra in chennai for 2 years
have so much time. We reached Turkey and moved to Greece from there. Apart from land, they must have moved on the sea too for trading. Oh yes, moving on ships was much easier and faster. But it was not very safe since there were a lot of pirates in those days always ready to move ships rich with silks, spices and precious stones. Where are we now? We are travelling towards Sarat border crossing which will take us to the city of Mashhad in Iran. Do you know that Iran was earlier called Persia? I have heard of Iranic cafe especially in Mumbai. Any connection? Always thinking about food. Mashhad. Where are what is Mashhad? The second biggest and popular city of Iran after Tehran due to its religious, industry and economic conditions. Mashhad as the biggest holy shrine in Iran. I have heard of two interesting places in Mashhad, the Water Waves Land and Malat Amusement Park. Can we check out the queues in two? Yes! I have been browsing. They have some real delicious non-vegetarian stuff. Typically, Iranian lunch and dinners will be a well-balanced mix of meat, beans, vegetables, herbs, dairy, nuts and fruits served with rice or bread. But I want to try out something called chilo kebab, which is Iran's national dish, followed by a dessert called shole zar. Shole? That super hit Hindi movie? No, it is dessert, which is made of saffron infused rice pudding. Reminds me of our kesari. I am sure we will all be hungry after our visit to the water world and amusement park. What was it now? Caspian Sea is closest to Iran and Vikram sir was talking about the pirates. What if the pirates were to come here and attack us?
போய் முன்னாடி that we pass what's the greek cuisine like yappa pata saapad le irukada okay i guess have we heard of something called mosaka and ravani made of semolina drenched in citrus syrup and served with ice cream hmm sounds delicious but i'm just waiting to arrive in italy to go on a rampage for pastas and spaghetti and lasagna
I came to Italy to see AC Milan playing. Oh, Kavala Padaga Ratan, we are catching up with them in Spain. AC Milan is meeting FC Barcelona in a match the day after tomorrow in Barcelona. Oh, super! I can't wait to get to Barcelona. We shall ride to Amalfi near Naples and from there to Barcelona in Spain. It's a beautiful drive along the Mediterranean coast. I'm sure we will enjoy every bit of it. Barcelona they say it is a city of culture There are two official languages in the city Catalan and Spanish The majority of Barcelona residents are fully bilingual that means they can switch from Catalan to Spanish with ease Hello how are you How do you say that in Catalan Enakku theriyala da neeye solliru It goes like this Hola como estas both in Spanish and Catalan Hey guys, do you know that we are in the middle of the bullfighting season in Barcelona? The main venue for bullfights in Barcelona is the monumental bull ring, which can accommodate a large number of spectators. Ya me la llevo para 
let's go for the football match please What are we going to see in Paris? The usual sights the Eiffel Tower, the Louvre, the Notre Dame Cathedral and the boat ride down River Seine. I would like to visit some of those designer boutiques and pick up some new fashionable clothes. By the way, we can catch up with 2024 Paris Olympic Games when we arrive there. Yes! Oh, there is a carnival in which some people from the Indian community are participating. Let's catch up with the carnival too. Sure! Oh, look! The Olympic flame burning at the top of the Eiffel Tower. Wow! And some kind of volleyball match is happening there. Oh yes, it is women's beach volleyball match. Can we stop and watch it please? You make the choice. If we stop here, we will miss the beautiful dance at the carnival.
2123 bound for Chennai. All passengers traveling to Chennai, please proceed to gate 10A immediately. The aircraft is ready for departure. We kindly ask all passengers to have their boarding passes and identification ready for boarding. Thank you. Wow, what an adventure this has been. We begin our journey on April 20th and today we are on August 10th. Exactly the 100th day. Isn't that amazing? That's it guys, we did it. the hemisphere to the western part. Wasn't that whirlwind tour fascinating? Every ending will lead to a new beginning. It's been a pleasure with all of you today. Thank you. I now call upon Miss Divya to deliver the vote of thanks.
Good evening everybody, I am Divya on behalf of Greenfield International School and the entire fraternity of the institution, first of all, extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success. With His blessings and grace, we were able to make this event a grand success. On behalf of my school, I extend a heartfelt thanks to our chief guest, Dr. V. Irayanbu, who spared time from his very busy schedule to grace the occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts and this will surely encourage us in our future events. Your thoughts have enlightened our minds and have shown us a new path. My gratitude to Chairman Sir and Principal Ma'am also for speaking and sharing their opinions today. A big thank you to Sri Janaki Raman Sir for gracing this occasion with his esteemed presence. An event like this cannot happen overnight. The wheels started rolling weeks ago. It requires planning and a bird's eye view for details. We have been fortunate enough to be backed by a team of very proactive and dedicated staff of our institution who are well versed in their job. I am sort of words for their involvement and their willingness to take on the completion of tasks beyond their comfort zones. A shout out and a huge round of applause for all our teachers who have done such a marvelous job of making their children give their best today. We extend thanks to all of you for your enormous cooperation in pulling off this gala event thoughtlessly. A special mention to our respected Vice Chairman Ma'am, Principal Ma'am and our Academic Director Ma'am for being the catalyst that stimulated us to do our best by standing with us students and teachers as pillars of strength. With a deep sense of appreciation, we thank you and our loving teachers for your untiring efforts. We are immensely thankful to our very dear Ila Master and his team and Manoj Sir and his team for their dedicated efforts towards conceptualizing and training our children night and day, seeking perfection in their presentations which was put on display today for you all to see. Ila Sir and Manoj Sir, we extend our deepest sense of gratitude and appreciation for all that you did. Our admin department under the leadership of Mr. Guhan, worked tirelessly to get things sorted out for this big day. So, we are very thankful to you and your team for supporting us so well. I would also like to thank the people who were behind the scene to make this event happen. Our technical arrangement team, light setting arrangement team, stage setting, housekeeping staff and caterers. A sincere gratitude goes to all parents and well-wishers for your rock-solid support system and encouragement. Without your support, dear parents, we would not have been able to achieve such an excellence. Thank you so much for your understanding and support. And last, 
but not the least how can you forget the stars of today's program hello dear rock stars of gfas you you are marvelous with your performances you made this event joyful and classy your hard work was evident in your acts a huge thank you to you father let's give them a big round of applause dear parents last but not least a big thank you to each one of you who made this annual celebration memorable for all of us dear parents please remember our school students are not only good at academics but also in extracurricular activities dear students we value you and every moment you stay in this temple of learning good night everybody god bless Now here our dance masters are there to give a mass performance. It's twenty two twenty two. Oh, 